Hier zeige ich, wie man Graphen einzeichnet von Funktionen, die gegeben sind. Die erste Funktion hat die Funktionsgleichung y ist gleich 3x plus 2. Die einfachste Möglichkeit, hier diese Gra diesen Graph zu finden, ist, indem ich einfach Werte einsetze in die Gleichung. Hier kommt x, hier kommt y. Am einfachsten ist es, man setzt mal 0 für x ein. 3 mal 0 gibt 0, plus 2 gibt 2. Nehme ich irgendwas anderes, zum Beispiel 4. 3 mal 4 gibt 12, plus 2 gibt 14. Jetzt habe ich ein Problem, mein Koordinatensystem geht nur bis 10. Also muss ich irgendwas Kleineres nehmen. Nehme ich mal für x 2. 3 mal 2 gibt 6, plus 2 sind 8. Das passt. Dann könnte ich noch eine negative Zahl nehmen, zum Beispiel minus 4. 3 mal minus 4 gibt minus 12, minus 12 plus 2 gibt minus 10. Jetzt habe ich drei Punkte für eine Gleichung, für eine Gerade bräuchte ich eigentlich nur zwei Punkte, aber mit einem dritten Punkt bin ich sicherer dran, ich zeige gleich warum x ist also 0 und y 2. Es gibt den ersten Punkt. Hier ist x 2 und y 8. Der ist hier oben. Das würde reichen für die Gerade, aber wenn jetzt ein Punkt falsch ist, dann stimmt es nicht, oder? Also nehme ich noch einen dritten zur Sicherheit, minus 4 und minus 10, der ist hier unten. Und wenn jetzt diese drei Punkte alle auf der gleichen Geraden liegen, was sie hier tun, dann ist es höchstwahrscheinlich richtig, was ich gemacht habe. Nehmen wir eine zweite Funktion. y ist gleich 0,25x minus 5. Hier kann ich wieder ganz einfach eine Wertetabelle machen und ich beginne wieder mit x gleich 0, weil das am einfachsten ist. Denn 0 mal 0,25 geht immer noch 0, 0 minus 5 geht minus 5. Das ist nachher der erste Punkt. Hier überlege ich mir schon besser, was ich einsetze. Das ist ein Viertel. Also nehme ich zum Beispiel 4, das geht schön auf. 4 mal 0,25 gibt 1. 1 minus 5 gibt minus 4. Und noch einen dritten Kontrollpunkt. Ich nehme 8. 8 mal 0,25 gibt 2, 2 minus 5 gibt minus 3. Auch hier kann ich die drei Punkte wieder ganz einfach einzeichnen. 0 minus 5, erster Punkt. 4 minus 4, zweiter Punkt. 8 minus 3, dritter Punkt. Ich könnte noch mehr Punkte nehmen, aber das reicht eigentlich aus. Und hier sieht man wieder, die drei Punkte liegen alle auf der Geraden. Vermutlich habe ich es richtig gemacht.